ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಹೊಸ ಚಾಪ್ಟ್ರು ದಟ್ ಈಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ ಅತೀರಿ ಪಾರ್ಟು ಆ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ದೆನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮತ್ತು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸು ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಮೇಜಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಬ್ರೀಫಾಗಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಆರ್ ಮೋರ್ ಪರ್ಸನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಸಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಗೆಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಿ ವೆಂಚರ್ ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಅದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟನ್ನು ಅವರು ಆನ್ ದೇರ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ರೇಷೋ ಅಥವಾ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ವೆಂಚರು ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲೇ ಅದು ಮುಗಿದೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಆ ವೆಂಚರ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಲಾಸನ್ನು ಅವರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಅವರು ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಇದು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜಾಯಿಂಟಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜಾಯಿಂಟಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹಣ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹಣ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮೆಟೀರಿಯಲನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಂತರ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಆಯಿತು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಸಹ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂತರ ಸೇಲ್ಸು ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸೇಲ್ಸು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೊಗೊಬೋದು ಆ ನಂತರ ಏನಾದರೂ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ಸೆಟ್ಸು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಲೈಬ್ರೆರಿ ಸೀರೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ನಾನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂತರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಸನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ನಂತರ ಫೈನಲ್ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸು ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸನ್ನು ನ
ಹತ್ತು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸು ಇನ್ನು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಅಡಿಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಹತ್ತು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರೇ ಮೂರು ಅಕೌಂಟ್ಸು ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಮೂರು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜರ್ಜ್ ಕೊಂಡ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಕೋ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಮೂರು ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಜಾಯಿಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬೇಸಿಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ನಮಗೆ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅವರು ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರೇ ಮೂರು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಕೋ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈ ಮೂರು ರೀತಿ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಒಂದೊಂದೇ ಒಂದೊಂದೇ ಹೇಗೆ ನಾವು ಈ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಸಪರೇಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಜರ್ಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವೆನ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದಿ ಕೋ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದಿ ಕೋ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಈಗ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೋ ವೆಂಚರ್ಸು ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಲೇಬೇಕಲ್ವಾ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಲೇಬೇಕು ಆ ಬಂಡವಾಳ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಅವರು ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಕ್ಯಾಶು ಯಾವ ಅಕೌಂಟು ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ರೂಸ್ ಏನೈತೆ ಡೆಬಿಟ್ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಾಟ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್ ಈಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂತ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಯ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಓಕೆನಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೋ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೋ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಯಾವ ಅಕೌಂಟು ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ರೂಸ್ ಏನಿದೆ ಡೆಬಿಟ್ ದಿ ರಿಸೀವರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದಿ ಗಿವರ್ ಇವರು ರಿಸೀವರ್ ಆದರೆ ಗಿವರ್ ಆದರು ಈಸ್ ಎ ಗಿವರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗಿವರ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಓಕೆನಾ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಗಿವರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶು ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂತಂದರೆ ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟ್ ಆರ್ಟು ಕೋ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾಕಂದರೆ ಯಾಕೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾಕೆ ಓಪನ್ ಯಾಕೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಈಸ್ ಎ ದೀಸ್ ಕೋ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಗಿವರ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟ್ ಆರ್ಟು ಕೋ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ ದಿಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಒಂದು ದಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದಿ ಕೋ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದು ಈಗ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದಾಗ ಏನಾದರೂ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು ಅವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಖರ್ಚಾಗಿ ಆಗುತ್ತಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ
ಎರಡನೇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವರೇ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಥವಾ ಅವರೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಸಹ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತಾ ಎಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಸೇಲ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ವೆನ್ ದಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಈಗ ನಾವೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಗಾಗಿ ಸೇಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂತು ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂದರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರಿಂದ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂತು ಓಕೆನಾ ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ದಿ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಓಕೆನಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅದ ಆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅದ ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಮ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ದಿ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ ಆಟೋ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಕೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸೇಲ್ಸು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಯಾವುದೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಡ್ಸು ಕೋ ವೆಂಚರ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ಕೊಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಯಿತು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆನ್ ದಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ಕೋ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಕೋ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹಾಗೇನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರೇ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಫರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಕೋ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ ಆಟೋ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂದಾಗ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಂತೀವಿ ಆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅವರೇ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ನಾವು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಫರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಕೋ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ ಆಟೋ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ವೆನ್ ದಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕೋ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಅವರೇ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಓಕೆನಾ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹೋಸ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟು ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸು ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅದಾದಮೇಲೆ ಆರನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವು ಸ ಕೆಲವು ಸರಿ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ವೆಂಚರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಡಿ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಆಯಿತು ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ವೆಂಚರಲ್ಲಿ ಕೆಲವಾರು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದ್ಕೊಡಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಆ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೇಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೋ ವೆಂಚರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೋ ವೆಂಚರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಈ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತವೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಇವರು ಯಾರೋ ಕೋ ವೆಂಚರ್ಸು ಅವರು ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈಗ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅಂತಾರೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ರಿಸೀವ್ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಬೈ ದಿ ಕೋ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ದಿ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಕೋ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ ಆಟೋ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯ
ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಲೈಬ್ರೆಡಿಸ್ ಕೊಡ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವ್ರು ಗಿವರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ದಿ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಡೆಟ್ ಆಟೋ ಕೋ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಡೆಟ್ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅಸೆಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು ಲೈಬ್ರೆರಿಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಕೋ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ಲಬ್ ಭಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ ಎರಡು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಮೂಲಿ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ರೈಟೆಡ್ ಟು ಕೋ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ದಿ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟ್ ಆಟೋ ಕೋ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೋ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದರೆ ವೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ ದಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಟು ಕೋ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ನಡೆದುಕೊಂಡ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ ಆಟೋ ಕೋ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೋ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಶೇರ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ವೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಾಗ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಥರನೇ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಾಗ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಟ್ ಆಟೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಾಗ ದಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಕೋ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ದಿ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಟ್ ಆಟೋ ಕೋ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಸ್ ಇನ್ ದಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ ಮೇ ಬಿ ಲಾಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಲಾಸ್ ಬಂದಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎರ್ಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಈಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೋ ವೆಂಚರ್ ಸೆಕೊಂಡ್ ಲಾಸ್ ಆದಾಗ ಡೆಬಿಟ್ ಎಟ್ಟು ಕೋ ವೆಂಚರ್ ಸೆಕೊಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಕೋ ವೆಂಚರ್ ಸೆಕೊಂಡ್ ಇಟ್ ಆಟೋ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೋ ವೆಂಚರ್ ಸೆಕೊಂಡ್ ಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಕೋ ವೆಂಚರ್ ಸೆಕೊಂಡ್ ಇಟ್ ಆಟೋ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಸ್ ಇನ್ ದಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಓಕೆನಾ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಅಂಶ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕೆಲವು ಸರಿ ಕೋ ವೆಂಚರ್ಸ್ಗೆ ಕೋ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಕೋ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ವೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಮೌಂಟು ಕೋ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೋ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಆಗಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಕೆಲವು ಕೋ ವೆಂಚರ್ಸ್ಗೆ ಅಮೌಂಟು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ಬರ್ತದೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅವರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವರು ರಿಸೀವರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ದಿ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಕೋ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ ಆಟೋ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ದೇ ವಿಲ್
ಫಸ್ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಕೋ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ವೆನ್ ಎ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇ